مشاهدينا الكرام مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان اهلا ومرحبا بكم اللقاء دائما يتجدد مع نجوم الملاعب حلقتنا اليوم حلقه خاصه جدا وتغطيه خاصه للنادي الاهلي في اولى مشواره الافريقي امام الجيش الرواندي
protegeu. Fez o drible. Que lance do Neymar. Que bagaço.
تشيل لوجوجا وهذه محاولة خلي بالنا يعني خلي بالنا من هجمات المرتدة لفريق النادي الجيش الرواندي في هذا اللقاء وادي بيحاول يعدي وادي عرضية بين يدي الحارس شريف إكرامي ولا عرضية فيها شيء كبير من الخطورة جان باتيستا بيوزع في ناحية اليمين ونخلي بالنا ميشيل لوجوجا سعيد بيلعب الركنية على طول وادي محاولة مش ممكن والله فرصة يا جماعة للتسجيل سعد الدين سمير ضيع فرصة للتسجيل لفريق الأهلي ولا كان خطأ من الحارس الرواندي إسماعيل ماجرة لم يستثمر وادي هجمة مرتدة توصل على طول ونخلي بالنا كتير أوه تخريبة وشريف إكرامي بيتلقى تعليمات خوان كارلوس جاريدو توزيع في جهة اليسار حسين السعد يلا حسين حسين عرضية مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا جماعة يسجل مؤمن ويفرحنا ويفرح كل الأهلاوية وكل المصريين لأن النادي الأهلي اليوم بيلعب باسم مصر وليد سليمان يلا وليد تصويبة سدد بالقدم اليسرى حسين السيد حسين بيتقدم حسين السيد وبيزيد حسين وبيسدد بالقدم اليمنى إلى تريزيجيه حلوة الباصة حلوة يلا يا متعب عماد متعب هوبا هدف للنادي الأهلي عماد متعب هدف للنادي الأهلي أعزائي المتابعين عماد متعب يفرح كل المصريين ويسجل هدف للنادي الأهلي والله بلعبها معاك يا متعب بلعبها معاك يا متعب حلوة 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 توصل في اتجاه وليد سليمان على العرضية ارتقى فوق الجميع وجب الرأس محمود حسن تريزيجيه عدة تلات للاعيبة الأهلي لمحات رائعة من نجوم الأهلي و معاها طبعا تشجيع من جماهير رواندا تشجيع بهذا الاداء الراقي للاهلي وليد سليمان يلا اوبا وليد سليمان يضيف عسان للنادي الاهلي رائع يا وليد وليد سليمان الدقيقه 84 يضيف عسان للنادي الاهلي وليد سليمان حسين السيد وفي هذه الاثناء صفار في نهايه اللقاء مبروك الف الف مبروك الفوز الاهلي
النهارده يمكن في ثقه كبيره لجريدو دفع بيك من بدايه المباراه يمكن اعتقد عماد متعب يعني مش عايز اتكلم كتير لكن اهداف حاسمه في الفترات الاخيره الهدف كمان يعني كان فيه توفيق كبير جدا اعتقد يعني حاجه جديده في النادي الاهلي النهارده الحمد لله يعني مساله اللعب من عدمها دي حاجه انا ما بتكلمش فيها وقلت الكلام ده اكتر من مره شيء طبيعي يبقى نفسي ابقى موجود في الملعب واشارك النهارده بدات وربنا كرمني يمكن الهدف زي ما انت قلت كان كان في توفيق كبير وكان في يعني خبره خلاص انا اللحظه اللي انا بستلم فيها الكوره وما حدش متوقع ان انا هلعبها بالشكل ده فلعبتها فالحمد لله ربنا كرمني و... و... انت زعلان لا ليه؟ لا انا تعبان بس <تصفيق> لا حسيت يعني حته اللعب دي خدتك شويه يعني ما بحبش اتكلم فيها ومش عايز اتكلم فيها بحب ارد في الملعب وبحب يبقى يبقى رد في الملعب لان ده الاهم في للاعيب الكوره بس ال ال على فكره انت مش محتاج الكلام اللي انت بتقوله ده خالص بالظبط عشان بس ما انا بقول لك يعني عماد متعب هو عماد متعب بالظبط مش عايز اتكلم كتير في النقطه دي سواء لعبت او ما لعبتش ما بحبش اتكلم فيها كتير انا برد في الملعب ومش لسه انا اللي هتكلم وهقول دلوقتي كنت العب ولا ما العبش او مش خلاص يعني تعبت من الكلام ده في الموضوع ده فمش هتكلم فيه تاني خلاص لكن بدايه موفقه فرقه كانت منظمه جدا الجيش الرواندي يمكن الناس ما شافتش المباراه لكن احنا عرضنا الهدف بتاعك تحس ان في كوره في كوره بتتلعب اللعيبه لقت بعضها بالظبط يمكن البدايه بتبقى مهمه جدا في في البطولات الافريقيه بالذات دور 32 ودور 16 بيبقوا الاصعب بتلعب فريق فريق محترم على ملعب وسط جمهوره الشوط الاولاني يمكن يعني كان الماتش كان كان رايح جاي ما كان اغلبه كور مشتركه لكن الشوط الثاني لا الحمد لله كان لعبنا كره كره يعني الناس فعلا فاتهم الشوط الثاني النهارده يعني كانوا هيت... ما فاتهمش هيتذاع على الحياه كويس يعني لا هيبقوا مستمتعين ان هم بيتفرجوا الشوط الثاني لان لعبنا فيه كره جميله الهدف والمكسب بره ملعبك في, في, في بدايه البطوله لا بي بي بيدي انذار للفرق المنافسه والمشاركه في في البطوله وفي نفس الوقت بيديك حافز ودافع ان انت تبقى بدات بدايه قويه ان شاء الله نفضل مستمرين عليها. ما عادش في فرقه صغيره ولا كبيره جيش رواندي وفي رواندا فرقه منظمه وانا قلت برضو يعني 2-0 لا تعاب عن سير المباراه كان ممكن جيش رواندي يبدا بهدف. بالظبط احنا ب... الاحترام الفريق المنافس ده من ده من 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 اهم المميزات ان انت تحترم الفريق اللي انت بتلعبه ما فيش في الكوره خلاص زي ما انت بتقول دلوقتي فريق صغير فريق كبير ال... 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 انت طول ما انت بتحترم الفرقه سواء صغيره او كبيره هتقدر تادي بشكل كويس اتمنى ان شاء الله ان احنا يعني كنادي اهلي ان نحقق الفتره اللي جايه انجازات للكره المصريه ونفرح شعب مصر لان فعلا شعب مصر محتاج يفرح الفتره دايما كده بادي في التشكيل وبتحرز اهداف وتلعلع كده وعماد متعب هو عماد ربنا يكرم ان شاء الله مهم شكرا لي شكرا النهارده النادي الاهلي بيقول انا موجود انا قادم أنا فريق البطولات أنا رقم واحد في أفريقيا وده بان النهارده في دور ال 32 مع فرقة أعتقد إن هي فرقة تقيلة فرقة الجيش الرواندي. هي طبعا هي فرقة كويسة و يعني إحنا الشوط الثاني كنا كويسين أو يمكن الشوط الأولاني بو... يعني بعد اللعيبة عن المباريات تقريبا دي حسيتها أنا شخصيا الشوط الأولاني أوي إنما الشوط الثاني بدأت الخطوط تقرب من بعض وبدأنا ناخد الموضوع بجد شوية لما حسوا إن الفرقة فعلا تقيلة. آه والامور الحمد لله انا يعني شايف النهارده في روح كويسه في اداء كويس ببارك للفرقه ببارك للجهاز الفني ببارك لمجلس الاداره وجماهير النادي الاهلي واتمنى ان شاء الله تبقى دي بدايه قويه انما الماتش آه انا بعتبره احنا خلصنا الشوط الاولاني ولسه الشوط الثاني في مصر فمش عايزين نبالغ قوي قوي في فرحه طبعا قدينا كويس ومكسب كويس كل افراح كلنا مع بعض انما عندنا ماتش برضو ريزل وهم خصوصا الفرقه دي احنا شفنا آه سيو سبورت على ملعبها عامله ازاي وعلى ملعبنا عامله ازاي الموضوع مختلف تماما جدا يعني فاعتقد على ملعبنا في بالليل بتلاقي الامور احسن اكسجين آه موجود ما فيش رطوبه بتبقى الامور بالنسبه لهم بتديهم طاقه احسن فاتمنى ان احنا نودي مباراه الثانيه ان شاء الله بنفس المباراه دي ونقدر نصعد لدور 16 
بقى ابتديت بقيت اتحولت من لاعب لقاعد على اعصابك بتتنرفز مع الحكم مع اللاينز مان مباراه النهارده اعتقد الاهلي مباراه كبيره يعني حسينا ان هو ده الاهلي يعني الحمد لله ان الناس عزاها طبعا مش كويس النهارده والله شفنا ان الفرقه عامله ماتش كويس جدا النهارده من من احسن الماتشات الفتره الاخيره انا مش عاجبني النتيجه على قد ما عاجبني الاداء والروح بتاعت اللعيبه في الملعب النهارده والتنظيم بتاعهم ظهر بصمه آه جريد النهارده والله المدرب بيشتغل انا قلت لك سمعه بس بسمعه قلت لك المدرب بيشتغل وبيشتغل كويس جدا وكان اللعيبه الحمد لله مستمتعه وهي بتلعب فدي نقطه احنا كنا مفتقدينها بقى فتره انما الحمد لله النهارده النهارده والفتره اللي جايه ان شاء الله الناس هتشوف اداء افضل باذن الله يعني سعد سمير مكانك تحس ان في تطور كبير جدا في هدوء في اتزان يعني هل في مع الدفاع وائل بيتكلم مع خط الدفاع بصفه شخصيه والله النهارده سعد ونجيب اثنين نجيب نجيب النهارده انا في رايي كان نجيب احسن لاعب في الماتش النهارده انما انا مش عايز اظلم حد تاني ان الفرقه كلها عامله ماتش ممتاز كلهم كويسين حسام غالي كويس جدا عماد عماد متعب بقى لي فتره طويله ما شفتوش بيتحرك بالشكل ده و باسم وحسين وعاشور وعبد الله وكلهم وتريزيجيه لما نزل ووليد بيتر برضو بدايه كويسه ليه مش وحش الشوط كان كويس جدا فالحمد لله الفرقه كلها الاداء بيزيد واللعيبه بتتحسن الحمد لله ان شاء الله نكمل اقوى ان شاء الله وتبقى يعني بدايه فتحه خير ان شاء الله علينا و... فورمه رائعه الفتره اللي فاتت والله عبد الله الحمد لله والله الحمد لله يعني دايما كده نتمنى ان شاء الله يا رب عايزين عبد الله اللي احنا عارفينه يا ام سهل ان شاء الله بالتوفيق عبد الله الف مبروك مباراة كبيرة النهارده الحمد لله ادينا كويس آه لازم تبتدي البطولة بمكسب والحمد لله قدرنا ان احنا آه حققنا المكسب ده وان شاء الله يعني المكسب ده يريح اكل كبس؟ اه شوية <تصفيق> حبيبي مبروك ربنا يخليك
اعزائي المشاهدين نجم مصر والنادي الاهلي نجم الكبير مؤمن زكريا في اول لقاء ليك مع النادي الاهلي بالزي الاحمر الجديد واعتقد ان هو اول لقاء تلفزيوني بعد انتقالك من الزمالك الاهلي فعلا اول لقاء تلفزيوني مش عارف اقول لك ايه مهيب انت من الناس اللي هي المحببه القلب يعني وان انا بعز اول ما اكون بتكلم معاك مبسوط؟ اه الحمد لله اه الحمد لله شايف انا حتى من كلامك مع اللعيبه اندمجت بسرعه لان هم مش 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 بعيد عليك لا الحمد لله يعني انا شايف ان ناس في ناس لعبت معاها وفي ناس كنت عارفها وفي ناس اتمرنت معاها في الناشئين فانا الواحد الحمد لله يعني اللي بعرف اكلم نفسي مع اي حد يعني الحمد لله وانه الشباب انتوا الراحه عاليه واللعيبه مع بعض وكويسين طول الرحله حتى في الفندق كلنا مع بعض فالحمد لله لا مبسوط الحمد لله من دايما ذاكره ما بيبقى في لعيب كبير وبينتقل من نادي كبير زي الزمالك ويروح الاهلي او من الاهلي زي الزمالك تبقى الاضواء مسلطه عليه بيبقى بيبقى تحت ضغط انت مفنش علي قوي 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 مع الزمالك عبء نفسي كبير عليك في الفتره اللي جايه لان قدامك تحديات كبيره اكيد بس انا مش حاطط الموضوع ده في دماغي ان انا منتقل للنادي النادي لا انا عادي اكن زي ما كنت بلعب مثلا اول حاجه في الاهلي وبعد كده رحت الانتاج فعادي لا انا مش حاطط الموضوع في دماغي انا مش من اللاعب اللي هو كيله وقال والكلام ده لا آه. انا مركز في شغلي ومادي كل حاجه الحمد لله وسيب على ربنا وربنا هو اللي الخير وهو اللي وداني النادي الصح والطريق الصح فانا الحمد لله ما مش بعمل مش حاسس ان انت بتبدا من جديد لا اكيد في اي حته بتبدا من جديد بس انا بتكلم ان انا مش حاطط في دماغي ان انا بقى لعيب وحصل خناقه وحصل بتاع آه. ومشاكل وكده لا والله مش حاطط في دماغي خالص بدايه ناجحه مع النادي الاهلي مشوار افريقي وانت كنت حزين جدا في مباراه السوبر كنت نفسك تحقق بطوله واعتقد ان انت عندك حوافز كتير جدا تقدمها في الفتره اللي جايه اكيد طبعا الواحد الحمد لله سعيد بوجود في النادي الاهلي ودي بدايه كويسه ان انت اول ماتش كنت بتلعبه مع النادي الاهلي في افريقيا بره وكبدايه كويسه مع الجيش الرواندي فرقه كويسه فالحمد لله يعني هو نعم ان شاء الله الواحد ياخد بطوله افريقيه مع النادي الاهلي دي هتبقى حاجه كويسه في السي بتاعك وان شاء الله تبقى بدايه كويسه مع النادي الاهلي متوتر لا أه؟ لا خالص وليه؟ عادي بس تعبان من السفر تعبان من السفر السفر متعب جدا يعني الناس الناس عايزه تسمعك انا اي حاجه تسالني مهيب انا معاك انا عايز اقول لك ان في جمهور الزمالك بيحبك وانا والله ولعيبه الزمالك بتحبك واذا كان حد زعل منك ان انت مشيت على فكره لازم تاخده ان هو حب انا معاك انا معاك انا 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 ما ازعلش من واحد مش حابينه مش هيزعلوا عليك اكيد طبعا بس ان الناس بردك في جمهور الزمالك مش متفاهمه او الموقف يعني جايبين اللوم كله عليا والموضوع كله مش بعيد انا اه انا احنا قلنا كده يعني الموضوع مش بعيد انا يعني الناس لازم الموضوع مش بعيد انا لوحدي انا كنت مرتبط بنادي والنادي ده ما خلصنيش وانا على سمه نادي تاني عايز اقول حاجه بس ان النادي الاهلي اصلا فاوض يوم 29 وانا خلصت يوم 30 اه بس ده الموضوع كله يعني النادي الاهلي ما كلمنيش ما كانش يعرف ان انا مخلص مع الزمالك حتى ما كابتن علي كلمني قال لي انت مخلص مع عادل مع الزمالك قلت له لا انا النادي الزمالك النادي الزمالك هو اللي بيتفاوض معايا وكل حاجه بيتفاوضوا معايا عايز اقول كره احتراف اكيد كره احتراف وانا انا انا ما قلتش اي حاجه خالص يعني حتى الكلام اللي بيتكتب انا اول مره اتكلم تلفزيونيا يعني ما اتكلمش غير مره واحده بس في جورنان بس من ساعه ما رحت الاهلي دي اول لقاء لي يعني انا من ساعه ما رحت الاهلي ما اتكلمتش في اي موضوع خالص ولا قلت اي حاجه ولا اتكلمت عن نادي الزمالك اكيد انا فخور ان انا لعبت في نادي الزمالك كواحد من الناس اللي هي كانت بتتمنى يلعب في نادي الزمالك ولعبت في نادي الزمالك قدرت احقق كاسين الحمد لله في سنه ونص وان شاء الله ربنا يكرمني واحقق بطولات مع النادي الاهلي وما يعبش لعيب يكون موجود في نادي وبيحبه وباس فلنته ويروح لنادي تاني ويخلص له ويبوس فلنته بقى وابص التيشيرت بس انا اقول حاجه انا بوست الاشاره السوداء مش عيب ان انا بص ولا اقبل تيشيرت نادي الزمالك انا اجتهدت اخر اخر وقت وعملت اللي عليا واجتهدت وسنه ونص الحمد لله ما ما بخلتش باي حاجه حديت بدون الكاس كنت هداف الدوري مع نادي الزمالك ما بخلتش عليهم باي حاجه ما قصرتش الحمد لله اديت ما عليا لغايه اخر نهائي وزي ما قلت احتراف انا النادي ده ما خلصنيش انا خلاص هتنتهي النادي من لعيبه الزمالك اللي طلعوا هجموا فيك لا هو كل واحد يتكلم مع انهم اصدقاء لا انا انا بقول لك حاجه انا لسه هكمل هو كل واحد يتكلم يعني كل واحد بيتكلم وكل حاجه انا ما افتكر لهم الحاجه الحلوه مش هفتكر لهم الحاجه الوحشه ان انا قعدت معاهم سنه ونص اكلت معاهم كنت قاعدين في غرفه مع بعض فانا انا بكل لهم حاجه الحاجه الحلوه ليهم الحاجه الوحشه ما بتكلمش عشان انا بحبهم تحب تقول لهم حاجه؟ لا ربنا يوفقهم في حياتهم وربنا يوفقهم في ناديهم وانا زي ما قلت لك انا بفتكر لهم الحاجه الحلوه ليهم مش الحاجه الوحشه تحب تقول حاجه لجمهور الزمالك؟ اقول له طبعا بعز الشهداء انا ما قدرتش اكون موجود يعني في العزاء او حاجه مع اللعيبه بس كنت بتواصل مع عمر على طول يعني كنت بكلم عمر فانا طبعا بعز الناس اللي هي الناس في عزاء الدفاع الجوي وان شاء الله ربنا يكون عند الشهداء باذن الله وانا بقول لهم والله يعني انا كنت سعيد بالسنه ونص اللي معاهم فانا ان شاء الله باذن ربنا يكرمني واقدر احقق حاجه بردك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. اتمنى ايه مع النادي الاهلي؟ اتمنى ان شاء الله تبقى البدايه كويسه مع النادي الاهلي واقدر احقق بطولات للنادي الاهلي. منتخب مصر. 
ده من اهم طموحاتي انت دلوقتي دخلت في فتره طبعا عايز اشكر كابتن شاو على الفتره اللي اداها المنتخب لان هو اول واحد اداني للمنتخب وهو الواحد دخلني المنتخب فان شاء الله الواحد يامل انه يرجع المنتخب ويبقى ثبت اقدامك في منتخب مصر الفتره الاخيره اكيد في دماغك حاجات في الفتره القادمه خاصه ان في مدير فني اجنبي اكيد انت دلوقتي رحت المنتخب الفتره ما كانش وكنت موجود ولعبت في التصفيات فانا شايف ان احنا الواحد ربنا يكرمه وتبقى بدايه كويسه مع مستر كوبر وان شاء الله مع كابتن اسامه تبقى بدايه كويسه انا سامع في المعسكر الواحد يامل ان شاء الله موجود في المعسكر وتبقى بدايه كويسه ان شاء الله بتوفيق مؤمن واعتقد بدايه موفقه مع نادي الاهلي في افريقيا و... وانت لعيب كبير وقدامك و... مستقبل كبير واعتقد ان منتخب مصر محتاج لفورمات اللعيبه اللي زي مؤمن زكريا اكيد ان شاء الله باذن الله وفي النهايه يا ريت تشغلوا اغنيه لمحمد منير عشان احنا هنلعب انت حر اه يا شيخ حبيبي يا حبيبي شكرا